നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ജൂൺ മാസം ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോളിയോസിസ് അവയർനെസ് മാസമായിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആചരിക്കുന്നത് നട്ടല് വശങ്ങളിലേക്ക് വളയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് സ്കോളിയോസിസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ ഒരു സർജറിയിലേക്കൊന്നും പോകാതെ എത്താതെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും സ്കോളിയോസിസിന്റെ കാരണങ്ങളെയും പരിഹാര മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ് സ്പൈൻ സർജൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്താണ് സ്കോളിയോസിസ് സ്കോളിയോസിസ് എന്ന അസുഖം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് നട്ടൽ വളയുക അതാണ് സ്കോളിയോസിസ് എല്ലാ നട്ടൽ വളവും സ്കോളിയോസ് അല്ല സാധാരണ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ പ്രകാരം പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ സൈഡിലോട്ട് നടുവ് വളയുന്നതാണ് സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയുക അതൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണോ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ആരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു കോമൺ ചോദ്യമാണ് സാധാരണമായിട്ട് സ്കോളിയോസിസ് ഇൻസിഡൻസ് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ വൺ ലാക്ക് അതായത് ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് സ്കോളിയോസ് കാണുന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രോഗിയെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഏത് കുട്ടികളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് ഈ സ്കോളിയോസ് വളവ് ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണം വരാം മുതിർന്നവർ വരാം കുട്ടികളിൽ വരാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന വിഷയം കുട്ടികളിലുള്ള നടുവിൻ്റെ വളവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളിയോസ് ആണ് ഈ വളവ് സാധാരണ ഗതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അസുഖങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുവരാം മെജോറിറ്റി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരിക വളർച്ച വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വരുവുള്ളൂ ഈ വളർച്ച വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്കോളിയോസിൽ നിന്ന് പറയുക ഈഡിയോപ്പതി സ്കോളിയോസ് എന്നാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ അറിയില്ല പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ തീയറികളിലുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നുള്ളത് പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് എവിഡൻസും ഒരു 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 ഡെഫിനറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുക ഉണ്ട് ജമന ഉള്ള സ്കോളിയോസ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന് കഞ്ചനൈറ്റൽ സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയും അതായത് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേ അസ്ഥി വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിന് വൈകല്യം കാണും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്കോളിയോസ് ആണ് കഞ്ചനൈറ്റൽ സ്കോളിയോസിസ് ഇത് പലപ്പോഴും വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ചനൈറ്റൽ സ്കോളിയോസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ നടുവിന് വളവ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും വേറെ വൈകല്യം കാണും അതായത് കാല് വ്യത്യാസമോ ചട്ടുകാലോ സ്ക്ലബ് ഫുട്ടോ ഹിപ്പ് പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രോബ്ലമോ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ പ്രയാസങ്ങൾ വരാം അതിനൊരു എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അസ്ഥി വൈകലും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും മറിച്ചുള്ള ഈ ഈഡിയോപ്പതി സ്കോളിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച വ്യത്യാസം കൊണ്ടുള്ള സ്കോളിയോസ് ആണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് പെൺകുട്ടികളിലാണ് നയൻറ്റി റേഷ്യോ ഒരു ഒമ്പത് പെൺകുട്ടികളിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരുന്നത് സാധാരണ ഗ്രോത്ത് സംബന്ധമായിട്ടാണ് ഈ വളവ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വളർച്ച മാക്സിമം വരുന്നത് നമ്മുടെ മെനാർക്കി പീരീഡ്സ് വരുന്നതിന് ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പും പീരീഡ്സ് വന്നൊരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാക്സിമം വളർച്ച വരിക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സ്ക്രീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇതുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളർച്ച ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഈ വളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ജന്മന ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാതെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് ഓർ എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക് കാണാൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും കാണുക ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ വളവ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മുതുവിൻ്റെ ഭാഗത്താണോ അതോ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്താണോ അനുസരിച്ച് കുട്ടിയെ കാണാൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുതുകിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊറാസിക് സ്കോളിയോസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും തോള് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും ഒരു തോളും മറ്റേ തോളിനെ കാട്ടി പൊങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുതുവിനൊരു മുഴ കാണും ഒരു ഒരു റിബ് ഹമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ
വേദന സിംറ്റം ഇന്ന് വരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേദന വരുവാണെങ്കിൽ അത് ലേറ്റ് ആയി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക പെയിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാഹ്യ ശരീരത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം ഇത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിനെ ഈ കൊട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മോഹൻലാൽ സ്റ്റൈൽ നടക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയും അതൊന്ന് രണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സ്കൂൾ ബാഗിനെ പഴിയൊല്ലും ഈ മുതുവിന് മുഴ വന്നത് അയ്യോ ഡോക്ടറെ വലിയ സ്കൂൾ ബാഗ് മുതു കിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ റീസണിങ് ആണ് ഇനി യാതൊരുവിധ എവിഡൻസും ഇല്ല സ്കൂൾ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വളം വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മറിച്ച് യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഈ സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ നേരത്തെ തുടങ്ങിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് സക്സസ് വരിക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ഫിസിക്കൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ അവോയ്ഡിങ് സർജറി എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്നാണ് രജനി രജനി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സംശയം നമസ്കാരം പറയൂ രജനി രജനി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നര വയസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഇത് കഞ്ചനായിട്ടിൽ സ്കോളിയോസ് ആണ് കഞ്ചനായിട്ടിൽ അതായത് ജന്മന ഉള്ള സ്കോളിയോസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏഴ് വർഷമായത് പറയുന്ന കുട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം എത്ര വയസ്സായി ഇരുപത്തൊന്ന് ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇതിന് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വേണം അതായത് എല്ലാ വർഷവും പോകണമെന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്നാല് കൊല്ലത്തെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ സക്സസ് എന്നുള്ളത് കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായി ഗ്രോത്ത് നിൽക്കുന്ന വരെ ഇത് പ്രയാസങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് സമയത്തും ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസവും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ അപ് ടു ഗ്രോത്ത് ട്വന്റി വൺ വരെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം നോർമലി ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ആ സമയത്ത് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും സാധാരണ വരാറില്ല അത് റിവ്യൂ കാണിക്കണം കുട്ടിക്ക് പ്രയാസം ഇല്ലെങ്കിൽ മേജർ പ്രയാസം ഐ മീൻ കുട്ടിക്ക് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രയാസം ഒന്നും കാണും എന്നാലും ഫോളോ അപ്പ് കാണിക്കണം കാരണം ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ്പെഷ്യലി കഞ്ചാൽ സ്കൂൾ യൂസിൽ കുട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കമ്പി ഇടുന്നത് ആ വളവ് നിവർത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സീൻ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന അറിയ ഉചിതം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പലരും ഒരു പക്ഷേ തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ ഇത് മറ്റേ മോഹൻലാലിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തമാശയാക്കി ചിലരെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്നുണ്ടാവും പിന്നീടായിരിക്കും അവരത് അറിയുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ അഞ്ചു വയസ്സ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു തോള് തമ്മി ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കുനിയാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മുതു തമ്മി വ്യത്യാസം തോന്നുക റിബ് ഹമ്പ് എന്ന് പറയും മുമ്പോട്ട് കുനിയ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് സ്കൂൾ ടീച്ചറുകളെ സ്കൂൾ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യുക കുനിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ രീതി മാറിപ്പോവുക നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം സമയത്ത് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്താൽ ഇതിനല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ കിടത്തിയാണ് മുതുവിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുക ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇതിൽ വളവ് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളവിൻ്റെ ക്വാണ്ടം കുറഞ്ഞു പോകും ഇതിന് സ്കോളിയോസിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് നിർത്തിയേ എടുക്കാവുള്ളൂ മൊത്തം നട്ടിൽ എടുക്കണം ഒരു എല്ലാ വേർട്ടിബിൾ ഭംഗമായിട്ട് കാണണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇപ്പം കുറച്ച് കൂനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനി അത്തരത്തിലൊരു സർജറി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് അഡ മുതിർന്നതിലും വരാം അതിന് അഡൽട്ട് സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് ഡീജനറ്റീവ് സ്കോളിയോസിസ് മുതിർന്നവരിൽ സാധാരണ വളവ് കാണുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ കുട്ടി കുട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയാട്രിക് പ്രായത്തിൽ ഉള്ള വളവ് ചികിത്സ ചെയ്യാതെ വലുത് വലിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വളവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക രണ്ട് തേയ്മാനം കൊണ്ടുള്ള നട്ടൽ വരിക അതാണ് ഈ ഡീജനറേറ്റീവ് സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്നുള്ളത് കുട്ടികളിലെ സ്കോളിയോസ് ഒരിക്കലും വേദനയില്ല മുതിർന്നവരുടെ സ്കോളിയോസ് എപ്പോഴും വേദന വരും കാരണം മുതിർന്നവർ വളവ് വരുന്നതിന് തേയ്മാനം കൊണ്ടാണ് ആ തേയ്മാനം കൊണ്ട് വളവും വേദനയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയ ഞരമ്പ് ഞെരുക്കം ഈ തേയ്മാനം കൊണ്ട് ഞരമ്പിനെ ഞെരുക്കി അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരിക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ച ചികിത്സ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്തുള്ള ചികിത്സയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ നടുവിൻ്റെ വളവ് നിവർത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത് പെയിൻ റിലീഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഞെരുക്കം വന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഞെരുക്കം വരുന്നത് അത് ചികിത്സിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സക്സസ് അതിന് ഈ കുട്ടികളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ മൊത്തം നടുവ് നിവർത്തുന്ന ആവശ്യം വരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകാറില്ല എന്താണ് ആ മുതിർന്ന രോഗിക്കുള്ള മെയിൻ പ്രയാസം അത് പലപ്പോഴും നിവർത്തുക എന്നുള്ള ആവശ്യം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് പ്യുറായിട്ട് കീ ഹോൾ സർജറി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ മേജർ നടുവ് നിവർത്തുന്ന സർജറികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഓരോ രോഗിയെ വെച്ച് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് സർജറിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ ഇവർക്ക് നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാനോ കിടക്കാനോ ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ റെഗുലറായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധാരണ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മേജർ ഡിസബിറ്റിയും വരാറില്ല ഈ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള കോസ്മെറ്റിക് ഡിസ്ഫിഗർമെന്റ് അല്ലാതെ മേജർ പ്രയാസങ്ങൾ വരില്ല ചുരുക്കം കുട്ടികളിൽ നടുവിൻ്റെ വളവ് വളരെ സിവിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കുറേ നേരം ഇരിക്കാനോ നിവർക്കാനോ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മസുകൾ മസിൽ ഫട്ടീഗ് വന്നിട്ട് പെയിൻ വരാറുണ്ട് ആ വേദന തേയ്മാനം കൊണ്ടുള്ളതല്ല അത് സാധാരണ മനസ്സിലായ കുട്ടി കുറേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നടുവ് കഴിക്കും കിടന്നാൽ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് പെയിൻ മാറും രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവും കാണില്ല ഒരു കാലുവേദനയും കാണില്ല അതാണ് ആ പെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത തേയ്മാനം സംബന്ധമായ വേദന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുമ്പോൾ പ്രയാസപരം അതൊക്കെ കാണും ഇതൊന്നും ഈ കുട്ടികളിൽ കാണത്തില്ല ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇവർക്ക് വേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക് പ്രയാസങ്ങൾ ഞരമ്പരെ ഞെരിക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് അയ്യോ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരുമോ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഈ ഇഡിയോപ്പതിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളർച്ച വ്യത്യാസം കൊണ്ടുള്ള സ്കോളിയോസ് കൊണ്ട് സാധാരണ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടേ ഇതുകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലും അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ചയും വരത്തുള്ളൂ ഇതൊരു ഒരു നോൺ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വ ഒരു 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 ചിന്താഗതിയാണ് അയ്യോ അല്ല ഈ നടുവ് വളഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ കാല് തളതവും അത് വരില്ല അത് സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് ഒന്നുമേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറെ വേദന വരും പല സിംറ്റംസും വരും അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ സക്സസ് നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് ഈ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുക അതിൽ ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സറേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വളവിൻ്റെ ക്വാണ്ടം അളക്കും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ വളവുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയും അപ്പം പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വളവ് അതായത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കോബാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അതൊരു കണക്കാണ് ഈ വളവ് അണക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വളവ് കൂടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളവ് കുറയുന്നുണ്ടോ അതോ അതുപോലെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന
സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സമയം ടൈംസ് നമുക്ക് സർജറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും ആലോചിക്കുക ഒരു വളരെ മേജർ അതായത് സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ടൈംസ് ആ കുട്ടിക്ക് സർജറി ഇല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ സർജിക്കൽ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പാണ് ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഈ ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുക ഒരു റാൻഡമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന അല്ല ഈ സക്സസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഈ വേറൊരു ചിന്താഗ സാധാരണ വരിക എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടു പക്ഷെ കൊച്ചിന് ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി ഒരു നമ്മൾ നടുവേനയ്ക്കൊന്നും വെറും ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ അല്ല ഇതിന് അജിതയാണ് അജിത ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ സാർ ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ മോക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഈ നട്ടൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ പ്രയാസം ചെയ്തിരുന്ന സർജറി ഈ നട്ടൽ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എസ് പോലെ ആയിരിക്കും അത് ഇതേ അസുഖം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതേ അസുഖം തന്നെയാണ് സ്കോളിയോസിസ് അതെ അങ്ങനെ അത് അവനൊന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കണ്ടിരിക്കാൻ പഴയായിരുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒത്തിരി സമയം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഈ നടുവി പിന്നെ തോളലിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി ഇതായിട്ട് നിപ്പോണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണോന്നെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ എഴുതി ഒത്തിരി സമയം ഇരുന്ന് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറം വേദനയാണ് പതിനാല് വയസ്സിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി അല്ലെ അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഒരു തോളിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് മുന്തി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിബ് ഹമ്പാണ് അതായത് ആ വാരിയൽ തള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ല ഈ വേദന വരുന്നത് അതൊരിക്കലും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കാണാൻ വ്യത്യാസമുള്ള വേദന വരത്തില്ല പക്ഷേ വേദന വരുന്നത് മസ്കുലർ പെയിൻ കൊണ്ടാണ് സ്കോളിയോസ് കഴിഞ്ഞ് റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ വരും അത് ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ല സൈഡിലുള്ള പേശികളുടെ നീർക്കെട്ടും വിലക്കുറവും കൊണ്ടാണ് നൂറ് ശതമാനം ഈ വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്സസൈസ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ കാണാൻ മുന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാധാരണഗതി പ്രയാസം വരത്തില്ല അത് കോസ്മെറ്റിക് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരം എക്സസൈസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ തെറപ്പി ചെയ്ത് നടുവ് ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ഡോക്ടർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് എത്ര കാലമാണ് ഈ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് സർജറിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയുള്ള വളവുകൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഒബ്സർവേഷൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് സ്പോട്ടുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പം റഫ്ലി അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് മാസം ഈ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പീരീഡ്സ് വരാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്തോടെ ഫ്രീക്വൻലി ആറ് മാസം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് ഈ എക്സ്റേയിൽ എടുത്ത് നോക്കുക ഈ വളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോ ബാങ്കിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അറിയുക ഇതിൽ എല്ലാ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇൻ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് കറിവിൻ്റെ രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ബ്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോഗ്രഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സർജിക്കൽ ആവശ്യം ചെയ്യാൻ വരാനുള്ള ആവശ്യം പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന നേരെ ഓപ്പറേഷൻ പോയാൽ പോരാ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത് ഈ ബ്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള വളവുകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങ് എൺപതും തൊണ്ണൂറും നൂറും ഒന്നും വരില്ല ഒരു അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് ഡിഗ്രി അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ഈ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടർ വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും പ്രൊവൈഡഡ്
പറ്റുക എന്നുള്ളത് ബ്രേസൊക്കെ ഇടും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ കാണില്ല എന്താണ് കാരണം അല്ല ബ്രേസ് ടൈറ്റായി ഞങ്ങളെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേറെ ആയുർവേദത്തിന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ തിരുമാൻ പോയി എന്ന് പറയും ഇതെന്താ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കുട്ടി വളരുന്ന പ്രായമാണ് നാച്ചുറലി കുട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രേസ് വളരുവോ ഇല്ല ഒരു കുട്ടി വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടുപ്പ് മാറുമോ അല്ലെ അടുത്ത ഉടുപ്പ് മേടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് എക്സാക്ട് അതിന് ഒരു വളരെ ലഘുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒരു ലാഘവത്തോടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ വരിക അതിന് കോൺസെൻറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കുട്ടി വലുതാകും തോറും രണ്ട് കാര്യം നടക്കും ഒന്നെങ്കിൽ വളവ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വളവ് കുറയും അത് കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രേസ് മാറ്റണം സർജറി ഇപ്പൊ കീ ഹോൾ സർജറി ആണോ ഓപ്പൺ സർജറി ആണോ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേട്ട ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സർജറിക്ക് പോകേണ്ടി വരും സ്കോളിയോസ് സർജറിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ കീ ഹോൾ കൊണ്ട് സക്സസ് മീൻ കീ ഹോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനല്ല വരുന്നത് ഇത് ലോങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി ദൂരത്തിലാണ് നീളത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയ കണ്ടീഷൻസ് വരാറുള്ളത് അത് സ്കോളി ഒരു കീ ഹോൾ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ആ ഒരു സർജറിക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു 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 എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം സ്കോളിയോ സർജറി കീ ഹോളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പാണത് കുട്ടികൾ വേണ്ടി പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഓപ്പണായിട്ടാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ സക്സസ് എന്നുള്ളത് കീ ഹോളോ ഓപ്പണിലോ അല്ല അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്നുള്ളത് സേഫായിട്ട് ആ നടുവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കോളിയോസിസ് ഉള്ള ഭാഗം നിവർത്തി നട്ടല് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതാണ് സക്സസ് കീ ഹോളിലല്ല ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ പീരീഡ് റെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കാം അതൊരു ഈ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈൻ സർജറി വന്നൊരു വളരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണത് ഈ പണ്ട് കാലം വെച്ച് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സർജറിയുടെ സേഫ്റ്റി നിയർലി ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് സേഫ് സർജറിയാണ് ഒരു സാധാരണ അപ്പെൻഡിക്സ് സർജറി ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് സ്കോളിയോസിനുള്ളൂ കാരണം വളരെ ഭാഗമായിട്ട് അനസ്തീസിയ സേഫ്റ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സർജിക്കൽ ഇംപ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളും വളരെമായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് ഈ സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തളർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്വാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും റെസ്റ്റ് ആവശ്യം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സർജറി അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കുട്ടിയെ നടത്തുക ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ വന്നതിനും സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിനും താങ്ക് യു സ്കോളിയോസിന്റെ കാരണങ്ങളെയും പരിഹാര മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് ഡോക്ടർ കെ ചർച്ച ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സ്പൈൻ സർജൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ക